。对呀、啊，这又是缺点了。这个名为虾丸，你们却掺杂其他不是虾子的东西，好像太想吃了，做的太少见了。嗯你看看你，哎，我来逛好逛好火锅店，因为他们没有叶配，没有付钱，我告诉你它是什么名字，就是它，我也不知道它叫什么名字，我吃了几次了，我从来都不知道它叫什么名字，它跟国外一样，水是要钱的，这边要钱的，这样，真的，平常都吃路边摊，这个不是东西。还有什么东西？还有酱料，酱料，还有什么呢？火锅，你吃前菜。好好吃的出来旅游。再讲一次，今天没有夜配，没有收钱，而且今天从头到尾都只讲白话。还有，我先吃前菜，随意。嗯，这现在太甜，而且太新鲜了，这是不行。一开始就有缺点的，不讲缺点的话，二十万，付了钱就把车下来。老板娘也问我很认真的问题，那就是这一次是要自己夹还是等他们夹？我也不知道，之前自己夹，要不要你们等等？请问这次是自己夹还是你们夹？现在很多客人都会习惯自己夹，因为他们他会自己夹。主菜的话还可以帮你们。那怎么看到好？看到南瓜的话，我们可以先自己做；，所以南瓜的话可以帮你们。那其他的，比如说像丸子类啊，或者是芋头，芋头的话松一点的话会比较好吃，口感会比较合一点。那蔬菜的话就是看你们喜欢的软硬度，如果想要吃软硬，稍微。丝瓜我可能觉得稍微久一点点，但其他其实差不多都可以用。对对，而且都是频率来的，然后从头到尾都是他们家。再声明一次，这次没有叶配，所以我们只讲坏处。坏处就是楼下太小只了，桌太少了。<笑>还有拍照还要自己拍，我没有找到另外一个缺点，那就是芋头跟南瓜烂太快了。嗯，是这样子吗？那我们继续批评不好的地方，芋头炸过了，味道太香了，芋头味太浓了，但以后吃起来加的时候会很有问题。<笑>又是缺点，这个是南瓜，我们先煮过了。嗯，南瓜很软。老板娘，你说南瓜好吃吗？南瓜好吃。你怎么都好吃是叶配对不对？哎、欸，为什么你的拍甜比较漂亮？我也不知道为什么，我觉得我自己吃的甜点都拍甜比较漂亮。对，这件的特色就是什么事情都不用自己，不用买。啊，这是手工虾丸，看看这个什么可以买。那个虾子太弹了，要、啊、吃不好的不行。丸子你有吃吗？嗯嗯，这丸子里面啊。包的是不是只有虾肉，还有包其他海鲜的肉在里面？可是我们还是要念一下这个名为虾丸，你们却掺杂其他不是虾子的东西，又是缺点。嗯、平价火锅最喜欢的还填饱我们的东西，就是填不辣，填不辣。就是属于填不辣，填不辣长得太像一般的填不辣了，不行。我一直拿着拍照，说好累。然后就飞给你再拍，又抓到一个缺点了。他们家的果汁会氧化，这是很不 OK 的事情。在外面喝果汁放一天都不会氧化，又是缺点，哎，还蛮缺点的。还是花野菜，这个不，这个太白了，只有一个颜色而已。就是你要的时候它弹起来，所以它不会像外面有葱油氧化的味道。这又是缺点了。他们家的配料啊，你叫了之后他们才切，等很久，不像外面一秒就有了，不是缺点，是光，是光。我们来吃这个白笋，白白白白白白白白白白，玉米笋好看，豆腐，豆腐不行，里面太软了，豆味太重，而且你那豆腐里面太多口气了，偷偷塞汤在里面胡来胡去。据说好吃的肉是不需要蘸酱的，所以我们继续走，不蘸酱路线。这猪肉，这个就、啊、猪肉不重要了，留下来。嗯，这酱油很不一样，而且还不是单品酱油，吃起来像大阪吃到那种酿制的黑酱油。很认真的把我们把龙虾肉跟龙虾壳剥开来。基本上我一直记得他们家的沙贡很好吃，可今天没有吃到沙贡，这也算缺点。是在摆盘中，摆了白色的叶子之后，还要再摆点绿色的叶子。请问青菜好吃吗？
，吃起来不吃。台湾很多火锅店最常遇到的问题就是配菜都用得很糟糕，那他们家很不一样，配菜都用得很好，这是缺点。然后你去外面吃会觉得很纳闷。咬到了，咬了！白吃爸爸菜，花菜通常不是中国来的，就是越南来的，很少台湾的。吃看看，嗯，这娃菜不错吃。请问娃菜是哪里来的？娃菜的话，是台湾的。注意了，这又是缺点了，没有吃到舶来品。我们就是很渴望吃到来自于来的娃娃菜，真是，哎。楼下没有腰味，那你误以为吃到的不是龙虾，这就是缺点之一。甜哦，够甜。我们在黄虾配给你，觉得龙虾好吃还是砂锅好吃？龙虾跟螃蟹让我喜欢吃，不是因为我在讲大龙虾吃太多，下饭才不加。然后上面的缺点你们都可以反驳我，只有这一个缺点正是存在的。你这边没有螃蟹可以吃。你看看你，爱玩吗？真的是，我的龙虾在地上吗？只爱玩。我刚才把那个龙虾弄到地上去，然后被老板娘骂这一集录的太浮夸了，所以我们来讲一些实际一点的事情。背景音乐，背景音乐在放的是 j a c b a c k e r 的音乐，这个是一九七零年时候的录音，有这种非常迷他的音乐。在选音乐方面，这些是比较偏硬派爵士的风格。现在放的是 j a c b a c k e r 的 Time After Time， 非常赞的一首歌。小号也是他自己吹的，非常厉害。李健在下面。So lucky to be loving you. I only know, but I know. No, 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 no. The time I can feel. Ah, you that fell the fish hasn't come yet. This side of the fish is just what I caught on the ground. 他们家的粥很不一样，事情是他们家的粥是额外煮的，他会拿一点点你的火锅里的料去煮。我们这次拿了虾头去煮。我记得上次吃的时候惊为天人。这碗粥最大的缺点就是吃完之后膝盖会很痛，好吃到应该跪着吃。是来吃一下，已经感觉到膝盖在痛。很好吃，可是它龙虾头下去的，所以没有龙虾壳，你要小心。用一个艺术的运镜来展现他们家。<笑>这个叫做黑打冰。哎、欸，这个好吃哎、欸！老板娘，同时你在吃，不是东西很好吃，我在旁边吃。你提供的缺点就很好吃，香。这家火锅很好吃，不需要酱料。好吃啊！这个很好吃，非常好吃。他们家的火锅料是有点死，上面有点死，很厉害。很好吃。拍死记啊，通常都会跳过，拍的青菜，他们家千万不可以跳过，千万不可以。然后我们家青菜也不可以都混在一起吃，千万不可以。是一般的火锅店，高绿色的菜好好吃哦，我觉得豆腐非常好吃，惊为天人。这个菜超好吃，好吃到夸张。这不是三同蒿，比三同蒿好吃很多的东西。日本水菜一定要来吃看看，这是最喜欢吃的青菜，非常好吃。觉得他们家杂炊怎么样？煮的非常的绵，很多火锅店的杂炊都会粒粒分明。我们来选到选到。嗯。